ஹாய் ஒரு ஒன் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஏழு எட்டு சம் பார்க்க போகிறோம் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கூட சேர்த்தி பார்க்க போகிறோம் ஃபைவ் மார்க் ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுது ஒரு நீ ஒரு நாலஞ்சு ஃபைவ் மார்க் தான் இருக்குது இன்றைக்கி ஒரு ஃபைவ் மார்க் பார்த்துட்டு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டோம் ஆப்வியஸ்லி ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் டே சிக்ஸில் இருக்கும் கன்ஃபார்மாக உங்கள் உதவி இருந்தால் நான் சீக்கிரமாகவே எல்லாமே முடிச்சுடுவேன் நீங்களுமே மிட் டம் எக்ஸாமில் நல்லபடியாக பண்ணலாம் ஸோ கிராஷ் சீரீஸ் டே சிக்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாத்துக்கும் போய் சேர்க்கறக்கு அந்த லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ எ கார்டன் இஸ் செட் டு பி செவன் பாயிண்ட் எயிட்டில் ஃபோர்த் சம் கார்டன் இஸ் செட் டு பி லைட் அவுட் இன் ரெக்டாங்குலர் ஏரியா ஒரு கார்டன் வந்து ரெக்டாங்குலர் ஏரியாவில் வச்சுருக்காங்க ஒரு கார்டன் இது சுற்றி ஃபென்ஸ் போட்டிருக்காங்க சரியா இப்போ அது இது எக்ஸு ரெக்டாங்குலர்னா இது எக்ஸு இது ஒய் இது ஒய் அப்படி தானே ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ அன் ப்ரொடெக்டட் பை ஃபென்ஸு வாட் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் பாசிபிள் ஏரியா எது லார்ஜஸ்ட் மேக்ஸிமம் மினிமம் சொல்கிறாங்களோ ஸ்மாலஸ்ட் சொல்கிறாங்களோ அதை தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட்டாக எடுத்துக்க முடியும் அப்போ லார்ஜஸ்ட் ஏரியா ஏரியாவோட லென் ரெக்டாங்களோட ஃபார்ம்லாம் என்ன எக்ஸ் இன் டூ ஒய் அ ஃபென்ஸ் கார்டன் வித் ஃபோர்ட்டி மீட்டர் ஆஃப் ஒயர் வாட் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் பாசிபிள் ஏரியா ஃபென்ஸ்டு கார்டன் ஆஃப் ஒயர் ஏரியாவை தான் கேட்குறாங்க பட் இருந்தாலும் எதை லார்ஜஸ்ட் சொல்கிறாங்களோ அதை தான் லார்ஜஸ்ட் மேக்ஸிமம் மினிமம் எது சொல்கிறாங்களோ அதை தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் சம்பில் சுற்றளவு கொடுத்துருக்காங்க ஏ கார்டன் இஸ் செட் டு பி லைட் அவுட் இன் ரெக்டாங்குலர் ஏரியா அண்ட் ப்ரொடக்டட் பை எ ஒயர் ஃபென்ஸ் இந்த ஒயர் ஃபென்ஸ் தான் வந்து சுற்றளவு சுற்றளவுனா பெரிமீட்டர் பெரிமீட்டர் வந்து இந்த டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் எல்லா சம்பளையும் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை க்ரியேட் பண்ணோம்னா இதுலேருந்து ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் இதுலேருந்து ஒய் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸோ பெரிமீட்டர் க பெரிமீட்டர் வந்து அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஃபார்ட்டின்னு ஸோ ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை டூ போட்டுக்கலாம் அப்போ டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இதுலேருந்து ஒய் கண்டுபிடிக்கணும்னா y ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் தட்ஸ் இட் ஓகேவா ஃபார்ட்டின் கொடுத்துட்டாங்க பெரிமீட்டர் வந்து ஃபார்ட்டின் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ பெரிமீட்டரோட ஃபார்ம்லாம் என்ன பி ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் கொஞ்சம் கசகசம் எழுதிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் இந்த ஒய் எடுத்து இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக க்ரியேட் பண்ணுறேன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டேன் எக்ஸை உள்ள இன்ட்டு பண்ணுங்கள் ட்வெண்ட்டி மைனஸ் ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் இன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ சிங்கிள் டேஷ் ட்வெண்ட்டியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ட்வெண்ட்டி எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ட்வெண்ட்டி பிகாஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் எக்ஸை பொறுத்து மைனஸ் எக்ஸ்பயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் ஏ டபுள் டேஷ் பண்ணுறேன் ட்வெண்ட்டியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ கான்ஸ்டண்ட்டை கான்ஸ்டன்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது எக்ஸை எக்ஸால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் டூ ஸோ ஏ சிங்கிள் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடணும் அப்போ ட்வெண்ட்டி மைனஸ் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டுக்கலாம் ட்வெண்ட்டி ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஸோ எக்ஸ் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு இனி அடுத்து என்ன பண்ணோம்னா இதை தூக்கி டபுள் டேஷில் போட்டுருவோம் புட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் இன் டபுள் டேஷ் இப்போ டபுள் டேஷை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே எக்ஸே இல்லை சும்மா ஆன்சர் அங்கே மைனஸ் டூனு அங்கேயே இருக்குது ஸோ மைனஸ் டூனே வச்சுக்கலாம் லெஸ் தென் ஜீரோ இட் அட்டைன்ஸ் லெஸ் தென்னா இட் அட்டைன்ஸ் மேக்ஸிமம் ஆப்போசிட்டில் சொல்லணும் மேக்ஸிமம் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஸோ எல்லாமே சொல்லியாச்சு மேக்ஸிமம் லார்ஜஸ்ட்னா மேக்ஸிமம் சொல்லியாச்சு இப்போ அவன் என்ன கேட்குறான்னா வாட் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் ஏரியாவாக கேட்குறான் ஏரியாவை கேட்குறான் ஏரியா வேணும்னா எக்ஸ் ஒய் வேணும் எக்ஸு தெரிஞ்சு போச்சு ஒய் கண்டுபிடிக்கணும்னா எக்ஸை தூக்கி ஒயில் போடணும் புட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் இன் ஒய் ஒய்ங்கிறது இங்கே இருக்குது ஒய் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி மைனஸ் டென் ஒய் ஈக்குவல் டு டென் எக்ஸும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒயும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இது தூக்கி ஏரியாவில் போடலாம் ஸோ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன் டூ ஒய் எக்ஸுங்கிறது டென் ஒய்ங்கிறது டென் 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 சார் ஹண்ட்ரட் ஏரியாவுக்கு மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏன்னா மீட்டர் மீட்டர்ஸ் அப்படி இல்லாத கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஏரியான்னு வரும்போது மீட்டர் ஸ்கொயர் இதுதான் சம்மு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு பாருங்கள் பொறுமையாக ரொம்ப புரியும் செவன் பாயிண்ட் எயிட் அடுத்தது டூ மார்க் த்ரீ மார்க் வந்துடலாம் செவன் பாயிண்ட் ஒன்ல ஃபோர் சம் சப்போ சம் வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்க
வெலாசிட்டினா எஸ் டேஷ் ஆஃப் டி இல்லை டிஎஸ்பி டிடி ரெண்டும் ஒன்று தான் இப்போ டீயை பொறுத்து பண்ணுறேன் த்ரீ டி ஸ்கொயர் பை த்ரீ த்ரீ அப்படியே தான் இருக்கும் கீழே மேலே மட்டும் த்ரீ டி ஸ்கொயர் இது மைனஸ் டூ டி கான்ஸ்டன்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது அதனால் அப்படியே விட்ரு இந்த த்ரீ இந்த த்ரீ கேன்சல் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டி ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க வெலாசிட்டி ஆசலேஷன் ஆஃப் ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா டைம் கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ ஜீரோனால் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ டீயை காமன் எடுத்துக்கலாம் டி மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன்று டி ஈக்குவல் டு டூ ஒன்று ஸோ டைம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் வெலாசிட்டியை ஜீரோ பண்ணுறது மூலிமா வெலாசிட்டியை ஜீரோ பண்ணுறது மூலிமா டைம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து ஆசலரேஷன் ஸோ ஆசலரேஷன்னா என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டாவது வாட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இதை ரெண்டாவது வாட்டி அடுத்த வாட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஆசலரேஷன்னா எஸ் டபுள் டேஷ்னும் போட்டுக்கலாம் இல்லை ஆசலரேஷனுக்கு ஆசலரேஷன் ஏனே போட்டுக்கலாம் அப்போ டூ டி மைனஸ் டூ டூ டி மைனஸ் டூ டீயை பொறுத்து டீயே பண்ணால் ஒன்று மைனஸ் டூ அவ்வளோதான் இதுக்கு நம்ம டூ டி மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ போகணும் ஏன்னா ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்காங்கள்ல அதனால் அப்போ டூ டி ஈக்குவல் டூ டி ஈக்குவல் டு ஒன் இங்கே யூனிட்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல அதனால் அப்படியே விட்டுருங்க சப்பசம்னு த்ரீ மார்க்கில் அடிக்கடி கேட்பாங்க பாருங்கள் ஜீரோன்னு சொன்னால் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டு டீயை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் வாட் டைம்னு கேட்டாங்க அப்போ டைம் ரெண்டுலேயுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்த செவன் பாயிண்ட் டூவில் ஃபஸ்ட் சம் ஃபைன் தி ஸ்லோப் ஆஃப் தி டேஞ்சன் ஆஃப் எ கிவன் கேவ் அண்ட் கிவன் பாயிண்ட் அப்படின்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒன்றுமே இல்லை டேஞ்சன் இதோட ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸ்லோப் பண்ணால் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸோ இதோட டேஞ்சன் ஈக்குவேஷன் அப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னா கண்டுபிடிக்கலாம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஒய் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எக்ஸ் ஃபோரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஃபோர் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் டூ டூ சார் ஃபோர் எக்ஸ் எக்ஸை எக்ஸால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண மைனஸ் ஒன் இதுதான் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஸோ அவங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் எயிட் மைனஸ் ஒன் செவன் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் நத்திங் பட் எம் அப்போ எம் ஈக்குவல் டு செவன் அவங்க கேட்ட ஸ்லோப்பு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இவ்வளோ தான் டூ மார்க் போட மாட்டேங்களா ரொம்ப முக்கியமான டூ மார்க்கு கொஸ்டின் நம்ம ஃபுல்லாக எழுதில் புக் எடுத்து பாருங்கள் செவன் பாயிண்ட் டூவில் ஃபஸ்ட் சம் செவன் பாயிண்ட் டூவில் செகண்ட் சம் ஃபைன் தி பாயிண்ட் ஆன் தி கேவ் இந்த கேவ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கேவ் கொடுத்துருக்காங்க அட் விச் தி டேஞ்சென்ட் இஸ் பேல் டு தி லைன் இப்போ இங்கே அந்த கேவில் டேஞ்சென்ட் தொடுகோடு அப்படியே போகுது ஒரு ஒரு லைன் போகுது விச் இஸ் பேரல் டு தி லைன் அப்படின்னா ஒரு லைன் ஒரு லைனுக்கு பேரலாக இந்த டேஞ்சன் போகுது இந்த பாயிண்ட் தான் அவங்க கேட்குறாங்க சரியா அப்போது டயக்ராம் நான் சும்மா தான் வரைஞ்சேன் ஓகே தானே இப்போ இது ஆன்சர் போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த பாயிண்ட் வேணும்னா இதுக்கும் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கும் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு ஸ்லோப்பு பேரலன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவல் பண்ணுறது மூலயமா நமக்கு எக்ஸ் கிடச்சிரும் இல்லைனா ஒய் கிடச்சிரும் அப்புறம் எக்ஸு க எக்ஸோ ஒய்யோ கிடச்சா அதை கேவ்லேயே போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் ஏன்னா கேவில் இருக்க பாயிண்ட் தான் கேட்குறாங்க அதில் கேவ்லேயே போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஒய்யும் கிடச்சிரும் பாயிண்ட் கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் இதில் இருக்க பாயிண்ட் தான் கேட்குறாங்க அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் நத்திங் பட் எம் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியாச்சு இனி அடுத்து த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு செவன் இது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலும் சரி இல்லை ஸ்லோப் ஃபார்முலா போட சரி இது பிகாஸ் இட் இஸ் லீனி ரிக்வேஷன் இட் இஸ் அ லைன் ஈக்வேஷன் இந்த கேவ் அப்படி பண்ண முடியாது லைன் ஈக்வேஷன் லீனி ரிக்வேஷனாக இருந்தால் ஸ்கொயரு அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஒரு லைன் ஈக்வேஷனாக இருந்தால் நம்மளால் இந்த ஸ்லோப் ஃபார்முலா எழுத முடியும் ஸ்லோப் ஃபார்முலா ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ பை பி பிகாஸ் ஏங்கிறது இது பிங்கிறது இது எக்ஸோட கோயபிஷன் தான் ஏ ஒய்யோட கோயபிஷன் தான் பி அப்போ மைனஸ் த்ரீ பை ஒன் மைனஸ் த்ரீ இது தான் எம் டூ ஸோ இதையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எம் ஒன்னையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரெண்டு பேரலல் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எம் ஒன் ஓஹோ எம் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ ஓகேவா ரெண்டு பேரலல் சொல்லியிருக்கிறாங்களா ரெண்டு பேரலல் சொல்லியிருக்காங்கல்ல ஸோ ரெண்டு பேரலல்னா எம் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ ஸோ அப்போ என்னது எம் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூனா ரெண்டு ஆன்சரையுமே ஈக்குவல் பண்ணி போட்டால் எக்ஸ் கிடச்சிரும் ஓகே என்ன ஆன்சரு மைனஸ் ஃபைவ் ம ஈக்குவல்
மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜீரோ அப்போது பாயிண்ட் என்னது பாயிண்ட் ஆன் கவ் என்னது பாயிண்ட் வந்து ஒன் கமா ஜீரோ இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ போட்டு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான சம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அடுத்தது ஃபைந்து டேஞ்சன் அண்ட் நார்மல் ஃபிஃப்த் ஒன்னில் ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்த் ஒன்னில் செகண்ட் ஒன் நீங்கள் ஹோம் ஒர்க் போடணும் ஹோம் ஒர்க் போட்டு எனக்கு அனுப்புங்க டபுள் எயிட் செவன் ஜீரோ டபுள் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ் அந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஹோம் ஒர்க் மட்டும் இல்லை எல்லா சம் போட்டு அனுப்புங்க ஹோம் ஒர்க்கு இது இதாக போட்டுருங்க ஸோ ஃபஸ்ட் சம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன் நார்மல் அது வந்து நீங்கள் ஃபார்முலா இருந்தாலே போட்டுருலாம் ஃபஸ்ட்டு டேஞ்சன் நார்மல் வேணால் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு டிவை பை டிஎக்ஸ் அப்போ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் க்யூ பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க பாயிண்ட் ஒன் கமா ஜீரோ எக்ஸுக்கு வை இது வை அப்போ எக்ஸுக்கு பல டூ ஒன் ஃபோர் எக்ஸுக்கு பல சப்ஜிக்ட் பண்ணியாச்சு மைனஸ் டூ இது தான் எம் ஸோ எம் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போது ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சென்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சென்ட் என்னது ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் எம் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் நத்திங் பட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் ஒய் ஒன் வந்து ஜீரோ எம் வந்து மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் வந்து ஒன் அப்போ ஒய் மைனஸ் ஜீரோ ஒய் மைனஸ் டூ எக்ஸ் உள்ளே இன்ட்டு பண்ணுங்கள் மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் ப்ளஸ் டூ ஆர்டர் ஆடுதுங்க டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் இப்படி கொண்டு வாங்க டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டூ எப்படி கொண்டு வாங்க மைனஸ் டூ இக்கோட்டு ஜீரோ திஸ் இஸ் தி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சென்ட் அடுத்தது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீ ஃபார்முலா படியும் போட்டுக்கலாம் இல்லை நம்ம நான் சொல்கிற மாதிரி போடுங்க ப்ளஸ்ஸுங்கிறது மைனஸ்ன்னு போட்டுரு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஒய் எழுதிரு எக்ஸோட கோயபிஷன் ஒயில் எழுதணும் ஒய்யோட கோயபிஷன் எக்ஸில் எழுதணும் எக்ஸோ ஒயோட கோயபிஷன் ஒன்றுனாலும் இங்கே ஒன்று தான் ஓகே என்ன வந்தாலும் மைனஸ் வந்தாலும் ப்ளஸ் வந்தாலும் இங்கே ப்ளஸ் கே தான் போடணும் இப்போது எக்ஸு ஒய் கொடுத்துட்டாங்க அது எக்ஸ் ஒய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் கே கிடச்சிரும் எக்ஸ் என்னது ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போது என்ன வரும் மை இது ஜீரோ அப்போது ஒன் ப்ளஸ் கே கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்போ கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் திரும்பி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் கண்டுபிடிச்சிடும் ஃபார்முலா மூலியும் போடலாம் இப்படியும் போடலாம் இப்படி போகிறது பெட்டராக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி எனக்கு ஃபிஃப்த்தில் செகண்ட் சப்டிஷன் போட்டு காட்டுங்க பரீட்சையில் ஒன்று கண்டிப்பாக கேட்பாங்க த்ரீ மார்க்கில் ஏழு புள்ளி மூணில் எக்ஸ்பிளைன் ஃபஸ்ட் ஒன் எக்ஸ்பிளைன் ஒய் ரோல்ஸ் தீரம் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன் ரெஸ்பெக்டிவ் இன்டர்வல்ஸ் நான் ரெண்டு சம் போடுறேன் தேர்ட் சம் முடிஞ்சால் போடுங்க பட் நானே இது ரெண்டு சம் போடுறோம் ரோல்ஸ் தீரம் ஏன் அப்ளிகபிள் ஆகலன்னு கேட்குறாங்க இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸில் ரோல்ஸ் தீரம் அப்ளிகபிள் ஆகணும்னா மூணு கண்டிஷன் ஒன்று வந்து கொடுக்கப்பட்ட இன்டர்வல் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் இந்த கொடுக்கப்பட்ட இன்டர்வல் டினாமினேட்டரில் கீழே இருக்க தானே டினாமி டினாமினேட்டரில் ஜீரோ போட்டால் எனிதிங் பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி தானே ஒன் பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி தானே இன்ஃபினிட்டி வரக்கூடாது அன்டிஃபைன் வந்தால் இட் இஸ் நாட் கண்டினியூஸ் ஒரு வேளை கண்டினியூஸாக இருந்ததுன்னா ஜீரோ வராமல் டினாமினேட்டரில் ஜீரோ வராமல் போச்சுன்னா நமக்கு வந்து என்ன ஆகுனா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போயிடும் அடுத்த ஸ்டெப் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம டினாமினேட்டர் ஜீரோ வந்தால் அன்டிஃபைன் அதோட சம் நின்றுவோம் இல்லை அதுவும் பாஸ் ஆகிடுச்சு அதுவும் ஓகேனா அடுத்தது இந்த ரெண்டு வேல்யூ தூக்கி எஃப்எஃப் எக்ஸில் போடணும் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வந்துச்சுன்னா அது ஒரு இந்த மூணு கண்டிஷனும் பாஸ் ஆகணும் ரோல்ஸ் தீரத்துக்கு இப்போ ரோல்ஸ் தீரத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனே பாஸ் ஆகாது பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் ஒன் க்ளோஸ்ட் பிராக்கெட்டில் இருக்குது நடுவில் இருக்கிற ஜீரோ இருக்குது அதை எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எஃப்எஃப் ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா ஒன் பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி ஸோ அன்டிஃபைண்டு ஸோ கண்டிப்பாக அன்டிஃபைண்டுங்கிறது நம்ம எழுதி காட்டணும் எஃப் இஸ் நாட் கண்டினியூஸ் நாட் கண்டினியூஸ் கண்டினியூஸ் இல்லை இல்லை கண்டினியூஸ் ஆன் க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் க்ளோஸ்டு ப்ராக்கெட் தான் போடணும் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் போடக்கூடாது அப்போ எதனால் எஃப் ஆஃப் ஜீரோனால் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு போடணும் ப்ராக்கெட்டில் ஸோ ரோல்ஸ் தீரம் ஃபெயில்ஸ் ஆர் நாட் அப்ளிகபிள் ரோல்ஸ் தீரம் நாட் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு எழுதணும் ஓகேவா சரி அடுத்த அடுத்த சம் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஜீரோக்கும் பைக்கும் நடுவில் ஃபைவ் பை டூ இருக்குது அப்போ டேன் ஃபைவ் பை டூ அப்போ எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அதே கண்டிஷன் தான் டேன் ஃபைவ் பை டூ இன்ஃபினிட்டி இந்த கண்டிஷனில் டிவைடட் பை ஜீரோ வேண்டாம் நம்ம ஃபைவ் பை டூ
ஃபார்ம் அப்படின்னு எழுதணும் எழுதலைனா மார்க் போயிடும் ஓகேவா இன்டர்மினேட் ஃபார்ம் எப்போ வருதோ அப்ளே அப்ளே எல்லாப்பிட்டால் ரூல் அப்ளே எல்லாப்பிட்டால் ரூல் ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த இந்த ரூல் என்னென்னா இன்டர்மினேட் ஃபார்ம்னு இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ பை ஜீரோ இல்லை வந்து ஜீரோ டூ ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி டூ இன்ஃபினிட்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபார்ம் இருந்தால் அது பேர் இன்டர்மினேட் ஃபார்ம் இந்த ஃபார்ம் வந்துச்சுனாலே எல்லாப்பிட்டால் ரூல் அப்ளை பண்ணுங்கள் எல்லாப்பிட்டால் ரூல்னால் ஒன்றும் இல்லை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ஃபோர் எக்ஸ் மேலே நியூமரேட்டர் மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஃபோர் எக்ஸ் ஜீரோ அடுத்து கீழே வந்து டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அவ்வளோதான் திரும்பவும் லிமிட்டடு சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் இன்ஃபினிட்டி மேலே இன்ஃபினிட்டியால் எது இன்ட்டு பண்ணாலும் இன்ஃபினிட்டி தான் இன்ஃபினிட்டியால் எது மைனஸ் பண்ணாலும் இங்கே இன்ஃபினிட்டின்னு போட்டால் டூ இன்ட்டு இன்ஃபினிட்டி 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 மை கூட எதை மைனஸ் பண்ணாலும் இன்ஃபினிட்டி இப்போ இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டி இன்டர்மினேட் ஃபார்ம் புரிஞ்சுதா இன்டர்மினேட் ஃபார்ம் இதை திரும்பவும் அப்ளை எல்லா பிட்டால் ரூல் ஏன்னா இன்டர்மினேட் ஃபார்ம் எப்போல்லாம் வருதோ அதை எல்லா பிட்டால் ரூல் அப்ளை பண்ணும் ஸோ திரும்பவும் லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஸ் டூ இன்ஃபினிட்டி மேலே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் ஃபோர் கீழே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் டூ ஏன்னா இது ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணால் இருங்க ஃபோ மேலே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஃபோர் ஓகே டூ அப்போது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ ஆன்சர் வந்து டூ ஃபோர் பை டூ டூ இங்கே இனிமேல் லிமிட் எழுத வேண்டாம் ஆன்சர் வந்துருச்சு இல்லை இன்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபார்ம் வர முடி வந்தது வந்துட்டு வந்துச்சுன்னா எல்லா லேப்டாப் ரூல் அப்ளை பண்ணணும் எல்லா லேப்டாப் ரூல் அப்ளை பண்ணி எப்போ இந்த மாதிரி நம்பர் வருதோ இந்த மாதிரி ரியல் நம்பர் இந்த மாதிரி வருதோ அதுதான் ஆன்சர் அதோடு நிப்பாட்டிடணும் ஆன்சர் ரெண்டு இதுக்கு அடுத்தது இதுக்கும் பார்க்கலாம் இன்ஃபினிட்டி மேலே லாக் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி இன்டர்மெட் ஃபார்ம் சரி அப்ளை எல்லா பிட்டால் ரூல் ஆல் அப்ளை எல்லா பிட்டால் ரூல் டூ மார்க்கில் அடிக்கடி கேட்பாங்க ஸோ லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸ் ஸோ இது இப்படி எழுதிக்கலாமல் பாருங்கள் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் மேலே போய் ஒன் பை ஒன் எக்ஸ் மேலே போயிடும் எக்ஸ் இப்போ இன்ஃபி எக்ஸுக்கு பதில் இன்ஃபினிட்டி சப்ஜெக்ட் பண்ணால் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டி தான் வரக்கூடாது இன்டர்மீடியட் ஃபார்முக்கு இதுக்கு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸுக்கு பதில் இன்ஃபினிட்டி சப்ஜெக்ட் பண்ணால் இன்ஃபினிட்டி தான் அதனால் பிரச்சனையே கிடையாது இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டி தான் வரக்கூடாது இன்டர்மீடியட் ஃபார்முக்கு இன்ஃபினிட்டிங்கிற ஒரு ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம் இல்லை அன்டிஃபைண்டு ரெண்டும் ஒன்று தான் சரி ஆன்சர் வந்து இன்ஃபினிட்டி ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சம்மு பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இன்றைக்கி எல்லா சம்மும் முடிச்சாச்சு இது எல்லாமே பிடிஎஃபாக நான் தரேன் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் இப்படி தான் டிஃப்ரென்ஷியலில் ஈஸியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு கான்செப்டும் நான் தனித்தனியாக போட்ட டைம் ஆகிடும் நான் இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி போடுறேன் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் தயவு செய்து சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் சூப்பராக புரியும் அண்ட் எயித்து சாப்டரும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் தொடர்ந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸ்கூலில் முடிக்கிறாங்களே நம்ம பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து நம்ம சேனல் ஆதரிங்க ஃபிசிக்ஸ்க்கு டெரிவேஷன் போடலான்ட்டு இருக்கிறேன் ஸோ அதுக்கும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா வெல் அண்ட் குட்டாக இருக்கும் அண்ட் இதுக்குமே நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண